അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ എഫ് എം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ടുവും മോഡ്യൂൾ വണ്ണും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണാതവരും ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കണേ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് മോഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ പൈപ്പ് ക്യാരിയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് പൊസിഷ് പൊസിഷൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ ദ ഫ്ലോ ഇസ് അപ്വേർഡ്സ് ദ കൺവേർജിങ് കോണേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് സി ഡി ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വിത്ത് മെർക്കുറി ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് കണക്റ്റിംഗ് to the liquid and to the throat and shows a differential column height of 30 cm calculate the discharge in the pipe if the pressure at the inlet section is 50 kPa determine the pressure at the throat find the head loss in the converging section of the venturi meter അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് വെഞ്ചറി മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെഞ്ചറി മീറ്റർ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ ആ ഫ്ലോ അപ്വേർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡയ അങ്ങനെ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ കൺവേർജിങ് കോണേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ ലെങ്ത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോർഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കാണിച്ചു സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ വിത്ത് മെർക്കുറി ഇസ് കണക്റ്റഡ് അറ്റ് എ ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റും ത്രോട്ട്ലി നമ്മൾ ഒരു യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓക്കെ മനസ്സിലാണ്ടോ എവിടെയാ പ്രഷർ കൂടുതൽ കുറയണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കേസിന് ഇങ്ങനെ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് നമ്മൾ കാണിച്ചു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ബോധർ ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ വയ്ക്കുക അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇൻ ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ പാസ്കൽ വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് ദ ത്രോട്ട് ഓക്കെ അത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ എന്തുവായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഹെഡ് ലാസ് ഇൻ ദ കൺവേർജിങ് സെക്ഷൻ ഹെച്ച് എൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡേറ്റ എഴുത എഴുതാ എഴുതുന്ന പകരം നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഫൈൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ എറ്റ് ദ ത്രോട്ട് ഹെച്ച് എൽ ഇൻ ദ കൺവേർജിങ് സെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി അപ്പം ഈ എഴുതിയതിൻ്റെ ഓരോരോ ഫോർമുലയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തുവാ Q actual is equal to CD into Q theoretical. Okay. Q actual is equal to CD into Q theoretical. Um, CD, we can see it into theoretical in the value on formula on A1, A2 into root of 2GH divided by square root of A1 square minus A2 square. Okay. Q actual is equal to, that is, if you go to the pipe, if you go to the water in the ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അതാണ് ക്യൂ ആക്ച്വൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇൻ ടു ക്യൂ തിയോറിറ്റിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ എടുത്ത് ത്രോട്ട് ഈ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുത എഴുതുന്നത് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസ് എഡ് വൺ മൈനസ് പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസ് എഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഇനി ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസ് എഡ് വൺ ബർണാലിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ജി പ്ലസ് വി ടു
നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ പൈപ്പിനകത്ത് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്ത് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്ത് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് അറിയാം ഈ പൈപ്പിനകത്ത് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ ആണ് അപ്പം ഇതല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്പം ഈ വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദിസ് ഫോർമുല ഓക്കെ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഇവിടെ അല്ല നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തിരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറവും ഇവിടെ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ഓയിൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി ഓയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടറിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ കേസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെച്ച് ഈ ഫോർമുല ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ പൈപ്പിനകത്തും യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിനകത്തുമുള്ള ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെച്ച് ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് ഫോർമുല ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം മാനോമീറ്ററിനകത്ത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സും കൂടുതൽ വാല്യൂവും ഈ പൈപ്പിനകത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ ഈ ഫോർമുല എടുക്കണം ഓക്കെ ഇൻ കേസ് മാനോമീറ്ററിനകത്ത് കുറവായിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഉള്ളതും പൈപ്പിനകത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഫോർമുല ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ എഴുതി ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഇത് എന്തുവാ ക്യു ആക്ച്വൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ക്യു ആക്ച്വൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂ തിയോറിറ്റിക്കൽ വേണം ആ ക്യൂ തിയോറിറ്റിക്കലിനകത്ത് എ വൺ എ ടു ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എ വൺ നമുക്കറിയാം എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ടി സ്ക്വയർ അപ്പം എ വൺ എ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവും വാട്ടറിനകത്തുള്ള സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കമ്പാരിസ് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ആ ഹെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഫോർമുല അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്തുവാ പ്രഷർ എട്ത്ത് ഇൻലെറ്റ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നു പ്രഷർ എട്ത്ത് ത്രോട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസ് എറ്റ് വൺ മൈനസ് പി ടു ബൈ റോജി പ്ലസ് ഇസ് എറ്റ് ടു നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഈ ഫോർമുല അതിനകത്ത് പി വൺ അറിയാം റോജി അറിയാം പി ടു അറിയത്തില്ല ഇസ് എറ്റ് വൺ ഇസ് എറ്റ് ടു അറിയാം ഇസ് എറ്റ് ടു അറിയത്തില്ല ഇസ് എറ്റ് വൺ ഡേറ്റം ഈ ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈൻ ആണ് ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഡേറ്റം ലൈൻ ആണ് ഈ ഡേറ്റം ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇസ് എറ്റ് ടു ഇസ് എറ്റ് ടു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇസ് എറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ടു എന്താണ് കിട്ടും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേത് എന്തുവാ ഹെഡ് ലാസ് ഇൻ ദ കൺവേർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് അതും അത് മാത്രമേ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലോ ത്രൂ പൈപ്പ്സിൽ നമ്മൾ കുറേ ലോസസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മേജർ ലോസ് മൈനർ ലോസിന് ഈ മൈനർ ലോസ് ഹെച്ച് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൺവേർജിങ് സെക്ഷൻ്റെ ഇത് മൈനർ ലോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്തുവാ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓക്കെ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി അപ്പം ഇതിനകത്ത് വി വൺ അറിയത്തില്ല വി ടു അറിയത്തില്ല അപ്പം വി വൺ വി ടു എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കറിയാമല്ലോ എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ വൺ അറിയാം എ ടു അറിയാം അപ്പം അതിലിരുന്ന് നമുക്ക് വി വൺ വി ടു എന്തോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ അവസാനം നമ്മുടെ ഫോർമുല അതിനകത്ത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെച്ച് എൽ എന്താണ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ